this one, same area actually. And this one is also by light. And then the next one is this. Hindi ko rin alam kung bakit ako sa mga New York Times. Kasi it's just a photo of a guy in MPR na na nakahawak ng phone and papers. Pag titignan mo siya, ano meron, ano diba? Napaka-simple. Napaka, parang wala lang. At ang, ang explanation ko sa photos ko ng mga wala lang is, minsan we need to enjoy the simplicity of things. Hindi talaga ako mahilig sa mga it's complicated na photos na parang kailangan mo mag-aral ng, ng PhD sa photography just to understand. Especially now, at the digital age, na Usually, the attention span of people is one second, two seconds, right? Flip na ba, di ba? Hindi na hindi na arare, di ba? Wala ang ganda ng photo nito kasi nais ko rin yung ganda. Not all of us are like that. So mas gusto ko kung enjoy yung ano yung simplicity ng mga images and simplicity ng mga bagay na kita ko. Next one is this. I put this pa uwi ako na. And as you saw, the things that attract me usually mostly are light. Because photography is about light. It's more photographers ito, alam nila yan. So, this guy was reading something. And then, parang siya nasi spotlight lang. So, parang, kinuno ko lang. Actually, hindi ko talaga na-explain yung mga photos ko because I don't love them. Uh, I love the process of taking photographs, but after that, I pose it and then I forget about them. Usually, nakakalimutan ko yung mga images ko. Nung sabihan na sa akin, kung sabihan ako ng images ko, this or that, tawag mo ako na ganap, kasi wala akong maalala. Siguro ang mga mahal kong photographs is yung mga personal sa akin, like yung photos ng East Coast, I can remember ang mga baby siya. But the things that I took outside, I usually I forget about them. It's because if you love your photos too much, magkakaroon ka ng certain attachment and then yung judgment mo na magkaroon. So, it's a good thing naman, mahalin mo yung photos mo. But for me lang, because I'm here, siguro, I don't really love them. I like them, I post them. But then, after that, I forget about them. Gusto ko yung photos na pupunan ko dito mamaya or bukas. May quote, may na quote na, pero hindi yung magaling mo memorize sa mga tao-tao na the best photographs are the one that you can take next time, diba? Parang gano'n. So, mas excited ako sa pupunan ko ulit. Not the one that I took already. And, yun. Next one is this one. It's a selfie. When I shoot, the image, the camera is always this side or this side, pero hindi usually ganyan siya kasi hindi sa leeg ko. Diba? So, bihira ko mag-viewfinder. Narinig niyo ba ako? Bihira ko mag-viewfinder actually. Kasi, once you put the camera in front of you, may mga, magkakaroon siya ng distraction sa gusto mo po ng moment. So, I only do that pag ano, nagsiselfie ako, or I want the subject to look at me. Tsaka ang pohin. So, ang stand ng pag-shoot or being a ninja, I always tell you na ninja ako, hindi ninja nila. Is that yung ganyan? Ganyan? Nakaupo lang ako? Or nakaganyan? That's why, bihira akong ano, mag, uh, usually one lens, one camera, one camera lang ako. Kasi hindi ko yung study yung distance ng tao sa masasukunan ko. So, yun, kinakaralan ko din yun. So, alam ko na. Parang gano'n. Hard work talaga. Hindi siya yung shoot ako ng ekibidente. So, alam ko na yung distance ng circuit ng focal length. Yung focal length, alam ko na. So, yun siya yung gano'n. Bihira niyo ako makikita ko mga ganyan na gano'n. Hindi, minsan hindi na papansin ng mga kaano may camera pa na ako kasi nakatago sa jacket ko. And I always wear a headphone. Kahit ko lang sounds. It's like a protection against yun sa ano, aawayin ako. Usually, Walang sound yun, pero kung nalari sa sound, di ba? Pag shinot ka pa na, so magkakalit, ah, hindi ba ganyan? Kung nalari ko na ako narinig, di ba? Alam ka nila, kasi naka headset ako. So it's a way of protection na rin, and it's the danger in this, sabi nga nila. Now we know. Ha? Now we know. Yeah, kasi yun yun naman. Hindi ko daw. May kumita nang kayo, ha? Anong class?
kasing head po yun. So it's a four series of 
couples kissing under the neon lights. And this is the first forum na pinaglish ko sa excited ako na pinaglish kahit na lang dapat tapusin ko muna. So, sana matapos ko yung photo series na yan, pero it's an ongoing project. I usually do that, uh, ongoing projects. Usually, alam ko na yung ano, yung shushun ko pag imalabas ako. Not, uh, right. Yung, I am in a cup, but in, sa subconscious ko, meron na yung mga certain subjects or ano na, kukunan ko, ito naman ako. 